Magandang araw mga karomantics. Nandito na naman tayo sa ating third episode ng Diaries of a Hopeless Romantic. Dear Hopeless Romantic. Ang teacher ang nagtuturo sa atin ng tama. Ang teacher ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman. Pero paano pag higit pa doon ang kayang gawin ni teacher? Hanggang ngayon po kasi ay naguguluhan ako kung sino ang may mali. Siya ba? O ako? Dear Mr. Hopeless Romantic, Tawagin nyo na lamang po akong Antonio. 17 years old ako ngayon, coming grade 12 sa pasukan at ako po ay tubong tarlak. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may tsura po ako. In short po ay guwapo. Sa tuwing ako ay naglalakad-lakad sa lugar namin, abay lahat ng mga matang nadadaanan ko ay siguradong nakasunod sa akin. Bakit nga ba hindi? Hindi pa nga nila ako lubusang kilala ay nahusgahan na nila ako. Oo, Mr. Hopeless Romantic. Nahusgahan na ako ng mga taong nasa paligid ko. Nakikipit balikat na lang ako sa tuwing maririnig kong mga katagang. Hay naku, nandyan na naman ang siraulong si Antonio. Walang magawa sa buhay yan. Bulakbul na nga, basta gulero pa. Sayang, may tsura pa naman. Iyan po ang pagkakakilala sa akin ng lahat ng tao dito sa amin. Pero mali sila. Maling mali sila, Mr. Hopeless Romantic. Dahil hindi nila alam ang pinagdadaanan ko. Hindi nila alam na I'm fighting my own battles in life. Alone. Ang aking mga magulang ay hiwalay na. Si mami ay nasa ibang bansa. Citizen na siya doon pero okay lang dahil may sustento naman ako kaya nabibili ko lahat ng gusto ko. At si daddy naman may kinakasama ng iba. Kaya in short, mag-isa na lang ako sa buhay. Buti nga kasama ko pa sa bahay yung bagong asawa ni mami. Pero parang wala naman akong kasama eh. Dahil wala silang pakialam kahit anong gawin ko. Kahit nga hindi ako umuwi ng ilang linggo ay tila hindi nila napapansin. Buti pa nga yung aso ng kapitbahay namin hinahanap pag nawawala. Eh ako, tao ako eh. May damdamin. Nasasaktan. Nangungulila at naghahanap ng kaunting kalinga. Natatawa ko kasi kaya ko palang ikwento ang buhay ko. Akala ko pag ganitong mga sulat-sulat ay babae lang ang may kaya. Mali din pala ako. I want to share my unique love story which started when I was in grade 7. At dahil mag-isa lang akong anak at kaya namang tustusan ng parents ko lahat ng needs and wants ko ay sa isang private school po ako nag-enroll. Dito ako pinasok ni mami kasi malayo ito sa bayan. Hindi na ako makakagala at ang mga teacher dito ay napakasusungit. Actually, lahat po sila. Pero syempre, hindi sila uubra sa bangis ko. Grade 8 pa lang abay, nagbubulakbol na ako. At hindi ako nagsasabit ng mga activities. Di po mapasok. Laging late at laging cutting class. Nakakatawa man pero ang laging dahilan ko ay masakit ang tiyan ko para makaskip ako sa klase. Nakakatuha dahil minsan may pahawak-hawak pa ako sa tiyan na tila nauuto ko naman ang mga teachers ko. Ganun na ako kalupit, Mr. Hopeless Romantic. 
Nagpatuloy-tuloy ito hanggang marating ko ang grade 10. Na kung tutusin ay pasarap buhay lang ang ginawa ko sa aming paralan. Dahil na rin sa mga ginagawa ko ay napakababa, napakababa ng tingin sa akin ng lahat ng teacher ko. Kung hindi tamad ay walang kwenta. Yan ang tingin nila sa akin. Masakit mang isipin. All of these are true. Natutulog ako sa room namin isang hapon nang may tumapik sa balikat ko. Ginigising pala ako ng mat teacher ko. Ano ba? Bakit mo ba ako ginigising? Nanlilisik ang mga matang tanong ko kay sir. Pinandilatan ako ng mga mata ni sir sabay paghalit na sabing, Aba, iho, magkaklase ako kung matutulog ka, umuwi ka na sa inyo. Padabog akong tumayo sa aking pagkakahiga at hinablot ko ang aking bag sabay nagmamadaling lumabas sa classroom. Hindi pa ako nakontento. Tumigil ako sa tapat ng pintuan at pasigaw kong sinabing, Binabayaran ko kayo, hindi para pagalitan ako, kundi para magturo. Dahil sa sinabi kong ito, nagalit sa akin ang isang grupo ng mga mayayabang kong kaklase. Dati pa man ay hindi ko na-close ang mga ito at talagang kinaiinisan nila ako. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay may binabalak pala ang mga ito laban sa akin. Nagulat na lang ako kinahapunan ng pagkalabas ko sa gate ng aming school ay isang malakas na sapak ang sumalubong sa akin. Bumawi agad ako ng suntok. Kaso, siyempre, bumagsak ako. Tatlo sila, mag-isa lang ako. Dali-dali kaming inaw- inawat ng guard, kaso basag na yung uso ko. Dinalak kami sa guidance office. Pinatawag ang mga magulang namin at siyempre ay walang pumunta sa akin. Wala namang bago eh. Ano pa bang aasahan ko? Mabuti na lang at nandyan ang teacher namin sa science na si Sir Victor. Dahil siya ang tumayong guardian ko noon. Siya ang humingi ng pasensya sa ginawa ko. Sa pagkakatanda ko, sa loob ng labimpitong taon ko sa mundo ay siya ang kaisa-isa at kauna-unahang nagtanggol sa akin, Mr. Hopeless Romantic. Kahit pa nasa pak ako ng araw na yun ay masaya akong umuwi sa bahay. Dahil noon ko naramdaman na may tao rin palang handang lumaban para sa akin. Nang makauwi ako sa aming bahay ay agad akong nagbihes at nilabas ko ang aking cellphone. Nakangiti akong nagpadala ng mensahe kay Sir Victor. Salamat at ikaw ang tumayong guardian ko. Mabuti na lang at nandyan ka. Sabi ko. Sabay pinatong ko ang sipi ko sa mesa at Sinimulan ko ng manood ng paborito kong teleserye. Ilang minuto ang lumipas nang narinig kong tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong kinuha. Si Sir Victor ang nag-message. Ang sagot lang niya ay, wala pong anuman. Nahiya ako ng kaunti sa aking sarili, Mr. Hopeless Romantic, dahil... Siya pa ang nangupo. Sir, pasensya po at pati kayo ay naabala pa sa trouble na nangyari kanina sa school. Sagot ko sa text niya. It's okay. Binilin ka ng mami mo sa akin. Kaya from now on, kailangan mo nang makinig sa akin. Reply niya. Patay sa loob-loob ko. 
Si Sir Vic kasi ay kilalang terror na teacher sa school. Masungit, istrikto, pero sobrang talino. Nagpalitan pa kami ng mga messages ni Sir Vic ng gabing iyon. At hindi na yata namin na malayan ang oras. Inabot na kami hanggang alas dos ng madaling araw. Ganun pa man ay maaga akong nagising at excited akong pumasok sa school. Dito nagsimula ang kwento namin ni Sir Vic. Nagsimula niya akong subaybayan. Nagsimula niya akong pagsabihan pag nagkakamali ako. Siyempre may mga pagkakataong hindi ako nakikinig. Mas malupit ako sa kanya eh. Hindi ko na malayan na habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti na akong nagbabago. Lagi na akong pumapasok sa school. At dahil araw-araw kaming magkausap ni Sir Vic ay lagi akong inspirado. Mr. Hopeless Romantic Sa kanya ko naramdaman ang pagkalinga ng isang tao. Ayun bang may nakakaintindi sa akin? May nag-aalala? May nagtatanong kung kumain na ba ako? May nagagalit kung may nagagawa akong mali? At may nagpaparamdam na mahalaga din pala ako dito sa mundo. September 18, 2018 Iyan ang araw na halos tumalon ang puso ko. Ang araw na naging kami ni Sir Victor. You heard it right, Mr. Hopeless Romantic. May relasyon kami ng teacher ko. Oo, bakla si Sir Victor. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit, pero nung gabi na tinanong niya ako kung may GF ako at sinabi kong wala, ay ito ang sinagot niya. Ayaw mo bang maging tayo? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na iyon. Masaya akong kinakabahan dahil bago ako sa pakiramdam na ganito. Parang ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Isip at puso ko ang nagdikta sa mga daliri kong pumindot sa kipad ng cellphone ko. Pwede naman, sir. Iyon na ang simula. Nang magandang love story namin ni Sir Vic. Gabi-gabi kaming magka-chat. Kumakain kami sa labas kaso bumabiyahe pa kami ng malayo para walang makakita. Patago ang relasyon namin, Mr. Hopeless Romantic. Dahil ayaw niya itong ipaalam sa iba. Pati magpa-picture na kaming dalawa lang ay ayaw din niya. Minsan nga, hindi ko maiwasang magalit. Dahil pakiramdam ko ay ikinakahiya niya ako. Pero agad ding nawawala ang tampo ko kung kami na lang dalawa dahil napakasweet niya sa akin. At sobrang nire-respeto niya ako. Sinasama din niya ako kapag nakikita-kita sila ng mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Sila lamang ang nakakaalam sa relasyon namin ni Sir Vic. Galante rin si Sir Vic dahil ang dami na niyang regalo sa akin. Bag, sapatos, kwintas, relo, at napakadaming damit. Pero siyempre sa isang relasyon ay give and take kaya madami din akong naibigay sa kanya. Binigyan ko pa nga siya ng personalized CP case at inorder ko pa ito galing sa malayong lugar kaya napakamahal ng shipping fee. Pero ang masakit, 
ni minsan hindi ko nakitang ginamit niya. Lumipas ang mga araw at lalo akong nahuhulog at napamahal kay Sir Vic. Binago niya ng tuluyan ng magulo at madilim kong buhay. Binigyan niya ako ng pagong pag-asa. Mr. Hopeless Romantic, sa tanang buhay ko ay hindi ko alam na mahuhulog ako sa isang teacher at lalong-lalo na hindi ko alam na mahuhulog ako sa isang bading. Napapaisip tuloy ako. Sabi nila pag pumatol ka sa bading, bading ka na din. Iyan ang tanong na hanggang ngayon hindi ko masagot dahil kung akong tatanungin walang nagbago sa pakiramdam ko. Alam ko sa sarili ko, totoong lalaki pa rin ako. Isang gabi habang nakahiga ako sa aking kama ay nagchat siya sa akin. Iyon ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Dahil kahit hilahin kong mag-umaga na ay napakatagal ng oras. Dahil iyon ang gabing pinutol na niya ang ugnayan naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa rin alam ang dahilan hanggang ngayon pero wala na. Wala na kami. Wala nang kami. Ewan pero labis-labis akong nasaktan. Masakit pala ang magmahal. Dahil hindi ko kayang labanan ang sakit na nararamdaman ko ay eh. unti-unting bumabalik ang lahat ng dati kong ugali. Ang dati kong buhay. Araw-araw puro pasensya ang chat niya sa akin. Puro, pero puro sin lang ang ginagawa ko sa kanya. Sa loob-loob ko, jackpot na siya sa akin eh. Iniwan pa niya ako. Ang hirap pala pag wala kang mapagsabihan ng problema. Wala na kasi siya eh. Siya na laging may sub- solusyon sa mga problema ko. Pati tropa ko, hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko. Dahil wala silang alam. Tungkol sa amin. Ni Sir Vic. At ang masakit pa nito, Mr. Hopeless Romantic. Nalaman ko na lang isang araw na may karelasyon na palang iba si Sir Vic. Nakita ko ang post niya na masaya sila. Hindi na ako ng gulo pa. Pinatawad ko na siya. Lumipas ang mga buwan hanggang nakaya ko nang magreply sa mga chat niya. Pero magkaibigan na lang ang turingan namin. Ayaw niya daw kasi akong mapariwara. Sayang daw kasi ang kagwapuhan ko. Pero totoo, yun talaga ang sinabi niya sa akin. Huwag niyo akong husgahan. Huwag din kayong magalit kay sir. Ako ang may gusto ng nangyari. Kung tatanungin niyo ako kung ano ang natutunan ko, napakarami. Una, huwag kayong matakot magmahal kahit kanino o kahit ano pa siya. At sa mga lalaki dyan, hindi lang sex ang habol sa atin ng mga bakla. Marunong din silang magmahal. Tao din kasi sila. Ako ang isa sa pwedeng magpatunay dito. 
pangalawa. Huwag nating sisihin ang iba kung bakit ito nangyayari sa atin dahil tayo ang gumagawa sa buhay natin. Si Mami, naiintindihan ko na siya. Alam kong masakit din sa kanya na mawalay sa akin. Panigurado yon. Pero alam kong ginagawa niya yon para sa akin. Para maibigay niya lahat ng kailangan ko. Si Daddy, siguro, busy lang siya dahil ayaw na niyang maranasan ng mga anak niya ang naranasan niya kaya subsub siya sa trabaho. Sana may natutunan kayo sa maikling kwento ng aking pag-ibig. Diyan na po nagtatapos ang aking liham. Sincerely yours, Antonio. Alam niyo mga karomantik, ang pag-ibig ay parang kabuti. Umuusbong kung saan-saan. Ang masasabi ko lamang ay hindi kasalanan ang magmahal dahil kusa itong nararamdaman. This episode is brought to you by Andrew Soberpena Blogs in collaboration with Diaries of a Hopeless Romantic Facebook page. At guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo Andrew Sobrepena and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At sa atin namang Facebook page, Andrew Sobrepena, mag-like na kayo at mag-follow. At don't forget to join Team Andrew Sobrepena Group dahil dito nagpapamigay kami ng mga prices, load and cash prices. And guys, don't forget, huwag nating skip ang mga ads dahil pinandadagdag namin ito para sa mga prices at sa mga natutulungan ng Team Andrew Sobrepeña. Salamat sa suporta at para sa ating munting papremyo, i-comment down below kung ano ang title ng kwentong ito. Mamimili kami kung sino ang mananalo. Yun lang. Bye-bye! I-click mo na. Mag-subscribe ka na din.